ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അറേ ഓഫ് സ്ട്രിങ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അറേ ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്തായിരുന്നു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിജ വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ അറേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രിങ്സിൻ്റെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ അറേ ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അറേ ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് ആർ കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് സ്ട്രിങ്സിൻ്റെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ അറേ ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവധി തന്നെ ഈ ഓരോ സ്ട്രിങ്ങും എന്താണ് ഈച്ച് സ്ട്രിങ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓരോ സ്ട്രിങ്ങും കളക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോർമലി ഒരു സ്ട്രിങ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ക്യാർ സിറ്റി ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ റൈറ്റ് സോ സിറ്റി ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീൻസ് ഐ എം ഹാവിങ് എ സ്ട്രിങ് വേരിയബിൾ സിറ്റി വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് ദ ലെങ്ത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രിങ് വേരിയബിൾ ആണ് ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് മാക്സിമം ഫിഫ്റ്റീൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഇനി അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഒന്നിലധികം സിറ്റി നെയിംസ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള കേസസിലാണ് നമ്മൾ അറേ ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒന്നിലധികം നെയിംസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനോ ഒന്നിലധികം സിറ്റി നെയിംസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനോ അഡ്രസ്സ് വരുമ്പോൾ അഡ്രസ്സ് വരുമ്പോഴത്തേനും ഫസ്റ്റ് ഹൗസ് നെയിം വരും പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പ്ലേസ് വരും അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും സിറ്റി നെയിം വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇതായിട്ട് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോ സ്ട്രിങ്സ് ആണ് സോ അപ്പോൾ ആ അങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സോ അതിന് നമ്മൾ അറേ അറേ ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഈ അറേ ഓഫ് സ്ട്രിങ്സിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടു ഡയമെൻഷണൽ അറേയോ ആയിട്ട് ഈക്വൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ടു ഡയമെൻഷണൽ അറേ പോലെയാണ് നമ്മളത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ അഞ്ച് നെയിംസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ക്യാർ സിറ്റി ഓഫ് ഫൈവ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ സോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അഞ്ച് സ്ട്രിങ്സ് എനിക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഓരോ സ്ട്രിങ്സിനും പതിനഞ്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരെ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സോറി സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ പേരാണ് ആ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് സ്ട്രിങ്സ് വരെ എനിക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ആ ഓരോ സ്ട്രിങ്ങിലും പതിനഞ്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോർമലി ഒരു ഇൻഡിജർ അരയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോം ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതേ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിൽ സി ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു പതിനഞ്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ സിറ്റി ഓഫ് സീറോ ദെൻ ഈ പതിനഞ്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റി ഓഫ് വൺ സിറ്റി ഓഫ് ടു സിറ്റി ഓഫ് ത്രീ ആൻഡ് സിറ്റി ഓഫ് ഫോർ ഓരോന്നും എന്താണ് ഓരോ സ്ട്രിങ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റി മാത്രം ഒരൊറ്റ പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ വേരിയബിൾ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ അതിന് ഇൻഡെക്സ് കൊടുത്തല്ല നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അറേ ഓഫ് സ്ട്രിങ്സിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഒരൊറ്റ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ സോ അപ്പം സിറ്റി ഓഫ് സീറോ എന്ന് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് കോട്ടയം എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും സിറ്റി ഓഫ് വൺ റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മലപ്പുറം സിറ്റി ഓഫ് ടു റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റി ഓഫ് ത്രീ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊച്ചി ആൻഡ് സിറ്റി ഓഫ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലം സോ ഇതിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ടു ഡയമെൻഷണൽ ആരെയും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ടു ഡയമെൻഷണൽ അരയാണ് ശരിക്കും എന്ത് അരേ ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായാലോ സോ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അ
ഓക്കെ സോ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് എസ് തന്നെ ഈ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും സോ അപ്പോൾ സിറ്റി ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റോയിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇനിഷ്യലി ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സിറ്റി ഓഫ് സീറോ ആയിരിക്കും വരിക സിറ്റി ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും കോട്ടയം എന്നുള്ളത് പ്രിൻ്റ് ആവും ദെൻ ഐ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ആവും സോ സിറ്റി ഓഫ് വൺ മലപ്പുറം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓരോരോ റോ ബൈ റോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറേ ഓഫ് സ്ട്രിങ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രിങ്സിനെ നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അറേ ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കതിന് സോർട്ടിങ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ സ്ട്രിങ്സിനെ സോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും സ്ട്രിങ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന സ്ട്രിങ്സിനെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും സോ അപ്പോൾ സീറോത്ത് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന കോട്ടയമാണ് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മലപ്പുറമാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് രണ്ടാമത്തത് ചെറുതാണ് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലേ തമ്മിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ കെ ആണ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഇവിടെ എം ആണ് അപ്പോൾ അത് ആൽഫാബറ്റിക്കലി നോക്കുമ്പോഴത്തേനും കെ ലെസ്സർ ആണ് സോ അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല അടുത്ത് മലപ്പുറം ആൻഡ് ട്രിവാൻഡ്രം കമ്പയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ എമ്മും എം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇഷ്യൂ വരില്ല അടുത്ത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രവും കൊച്ചിയും തമ്മിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പാരിസൺ വരുമ്പോഴത്തേനും ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ കെ കഴിഞ്ഞാണ് ടി വരുന്നത് അല്ലേ അതായത് ട്രിവാൻഡ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ സ്ട്രിങ് ആണ് സോ അപ്പോൾ എന്ത് വേണം നമ്മൾ അതിന് തമ്മിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രിങ് കോപ്പി യൂസ് ചെയ്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ആദ്യം ഒരു ടെമ്പററി സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുക ദെൻ ഐത്ത് വേരിയബിളിനെ ഐ പ്ലസ് വണ്ണിലോട്ട് വെക്കുക ഐ പ്ലസ് വണ്ണിനെ എടുത്തിട്ട് ഐയിലോട്ട് വെക്കുക ദെൻ ഐ പ്ലസ് ഐയിലോട്ട് സോറി ഐ പ്ലസ് വണ്ണിലോട്ട് ടെമ്പിനെ കൊണ്ടുവെക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായില്ലേ സോ അപ്പം ഒരു ലൂപ്പ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇത് ഇതിപ്പം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും കൊച്ചി മുകളിൽ പോയിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രം താഴെ വന്നു അല്ലേ അടുത്ത് കമ്പാരിസൺ വരുന്നത് ഈ ട്രിവാൻഡ്രവും കൊല്ലവും തമ്മിലാണ് സോ അപ്പോൾ അവിടെ കമ്പാരിസൺ വരുമ്പോഴും ഇതേ കേസ് തന്നെയാണ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫാബറ്റിക്കലി കേയുടെ താഴെയാണ് വരുന്നത് സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതും തമ്മിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫൈനലി ട്രിവാൻഡ്രം എവിടെ വന്നു താഴെ വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഒരു ഫേസ് സോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോട്ടിങ്ങിൻ ആ അതെ ഒരു ഫേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫേസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ലാസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രിങ് കിട്ടും ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രിങ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ആദ്യം മുതൽ വീണ്ടും ഇതേ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ലേ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിപ്പോൾ സോട്ടിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ആകെ ഒരേ ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ സോട്ടായിട്ടുള്ളൂ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് സോട്ടായത് ഇനി അതുപോലെ സെയിം പ്രോസസ്സ് വീണ്ടും ആദ്യം മുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അണ്ടിൽ ഏതുവരെ ഈ സോട്ടാവുന്നതിന് മുമ്പുള്ള എലമെൻറ്റ് വരെ ഇനി നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ സോ അപ്പം അതെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ ഫേസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോരോ സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് സോട്ടി ആയി വരും സോട്ടായി വരും അപ്പം ഓരോ തവണ ഓരോ ഫേസ് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്ത ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ് കം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് കുറച്ച് വരെയുള്ള പോർഷൻസ് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഇവിടെ ഈ കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിക്കണം സോ അപ്പം ഇത്രയും കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് എന്തായി ട്രിവാൻഡ്രം സോട്ടഡ് ഓർഡറിലായി എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി വീണ്ടും ഇതേ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ആദ്യത്തെ കോട്ടയവും മലപ്പുറവും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും
ഫേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ അപ്പോൾ കോട്ടയവും കൊച്ചിയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് വരെ കറക്റ്റാണ് അല്ലേ അതേസമയം മൂന്നാമത്തെ ലെറ്റർ വന്നപ്പം ടിയും സിയും ആണ് അപ്പോൾ സി എല്ലാം ആദ്യം വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊച്ചിയാണ് മുകളിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ത് വേണം സ്വാപ്പിംഗ് വേണം സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കൊച്ചി മുകളിൽ പോവും കോട്ടയം താഴെ വന്നു ദെൻ കോട്ടയവും കൊല്ലവും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും അവിടെയും സെയിം കേസാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണം സോ അപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പം ഓൾറെഡി ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഫേസാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്ട്രിങ്സ് നമുക്ക് സോട്ടഡ് ആയി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഫേസിൽ കൊച്ചിയും കൊല്ലവും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും അവിടെയും വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൊല്ലവും സോട്ടഡ് ആയി ഓക്കെ സോ അപ്പം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ഒരൊറ്റ എലമെൻറ്റ് മാത്രം ആയതുകൊണ്ട് കൊച്ചിയും സോട്ടഡ് ആയി ഓക്കെ സോ അപ്പം ഇപ്പോൾ എൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ എൻ മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരേ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത്രയും സ്ട്രിങ്സിനെ സോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ കോഡ് നോക്കിയേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഫേസിലേക്കുള്ള കോഡാണ് ഈ അകത്തെ ഇന്നർ ലൂപ്പ് ഓക്കെ സോ അപ്പം ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഐ സീറോ മുതൽ ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ മൈനസ് ജെ എൻ മൈനസ് ജെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ദെൻ അവിടെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ തവണയും സിറ്റി ഓഫ് ഐയും സിറ്റി ഓഫ് ഐ പ്ലസ് വണ്ണും അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷനിലുള്ള സ്ട്രിങ്ങും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത പൊസിഷനിലുള്ള സ്ട്രിങ്ങും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വരുവാണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വരുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്ട്രിങ് ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിലാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ സോ അപ്പം ആദ്യത്തെ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സിറ്റി ഓഫ് ഐയും സിറ്റി ഓഫ് ഐ പ്ലസ് വണ്ണും തമ്മിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണം യു ക്യാൻ യൂസ് എസ് ടി ആർ സി പി വൈ ഫോർ ദാറ്റ് സ്ട്രിങ് കോപ്പി ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലാതെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സിറ്റി ഓഫ് ഐയും സിറ്റി ഓഫ് ഐ പ്ലസ് വണ്ണും തമ്മിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇന്നർ ലൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേനും ഒരു സ്ട്രിങ് സോട്ടഡ് ആവും ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സോട്ടഡ് ആവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഔട്ടർ ലൂപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഫോർ ജെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ജെ ലെസ് ദാൻ എൻ ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഓരോ തവണ ഓരോ തവണ ഈ ഫേസ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അവസാനം വരെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഓരോ ഫേസിലും ഓരോ സ്ട്രിങ്സ് സോട്ടഡ് ആയിട്ട് വരും അല്ലേ അപ്പം ഏത് ഫേസാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്പർ ഓഫ് അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് നമുക്ക് കുറച്ച് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ മൈനസ് ജി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ അപ്പം ഔട്ടർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എത്ര ഫേസസ് വരെ പോകണം അതായത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ ടൈംസ് ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ആ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന് ഈ ഔട്ടർ ലൂപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നർ ലൂപ്പിൽ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള ഓരോരോ സ്ട്രിങ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് തൊട്ടടുത്ത സ്ട്രിങ്ങുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ആദ്യത്തെ സ്ട്രിങ് വലുതാണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിങ്ങുമായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രൺ ഈ ഇന്നർ ലൂപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ സ്ട്രിങ് സോർട്ടിങ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ സിറ്റി നെയിം വെച്ച് സോർട്ട് ചെയ്തു ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പേരുകൾ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ആ പേരുകൾ സോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ സോ അപ്പം ഇത് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം സ്ട്രിങ് സോർട്ടിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിജ സോർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ അറേലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതേ മെത്തേഡും ക
ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ സ്ട്രിങ്സ് നല്ലപോലെ തറവാക്കി വെക്കുക ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കേസസിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യം വരും ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും ബൈ ടേക്ക് കെയർ